。今天与好友轩轩一起通逛玫瑰园。在外头，你也可以欣赏到一些玫瑰花开。这是入园的正门口。今年日本热得比较快，这些花开也都是进入到尾声了。去年这时候还是满开的状态呢。看着这一些花开，是有点失望。这些花儿也被雨水打烂了。不过，景观我还是会记录的。今天我会介绍三个地方。现在我们先来看看横滨英式玫瑰花园的景观吧。你也可以参考我去年所拍摄的视频，去年的花开与介绍整体上都是有不同的氛围。只要抓准时间来到这个横滨英式玫瑰花园，一定不会让你失望的。接下来用我的镜头带领你们一起进入这个玫瑰世界。一起观赏日本的玫瑰花季的缤纷。现在这个季节也可以看到绣球花出现颜色喽。走在这一条小径，你可以看到这些玫瑰与绣球花的搭配栽种。不知道你们是否有注意到，日本的玫瑰花园通常都是会搭配一些花草做一些栽种。它的玫瑰也可以挂绕在树上，达成一个自然的视觉效果。横滨英式玫瑰园，接下来我们往山下公园去吧。我们来到了山下公园，这儿种植的很多的玫瑰是没有门票的，也就是自由参观。我大概拍拍这儿的景色给大家参考一下。日后你们有机会也可以来这儿走走，看看花草与玫瑰。这儿有时会有举办一些活动，今天正好遇上了啤酒季。第三站，我们来到了另外一个公园，这一个公园也是无收费的。这儿的玫瑰造型也是非常的特别，它的拱门做的特别的高，而且搭设非常多的拱门。我还看到的不少的网红，完美都往这儿跑呢。
，有没有发现到体系脸爬得很高了？这也就是之前我常说的，不懂得修剪指甲就不要乱剪，因为它是哪一个枝头花开你也不晓得，所以不懂就剪一半就好了。我常说铁线莲跟玫瑰是绝配的，据我所知，台湾铁线莲卖的最多的就是美加美玫瑰园喽。我们赏完花，你可以在上方看看横滨港口。期待下一支影片见。